Action Ça tourne. Ça tourne. Allez. Salut les amis. Aujourd'hui, c'est une installation, comme vous le savez, qui va être vraiment spéciale et particulière. Phil H, tu nous as posé une question euh, sur YouTube et on va y répondre avec l'installation qu'on a ici. Donc toi, tu sais déjà de quoi je vais parler. C'est une installation home cinéma avec un toit en pente, d'accord, comme ça, et, euh, et en atmos. Parce que ça, ça serait trop facile juste de faire home cinéma avec un toit en pente. Là, on va le faire en atmos et je vais vous montrer ma solution que je vous propose pour faire ça chez vous. Il y a pas mal de contraintes, il y a pas mal de choses à voir et parce qu'on a déjà commencé les travaux, donc euh, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Suivez-moi et comme ça, on va aller un peu plus loin dans cette installation. C'est parti Bon, donc ce que je vous disais, sur cette installation, on commence à voir ici le toit qui commence à être en pente et on va être vraiment sur la pièce qui est tout au fond. Et, euh, et euh, c'est Roger Marc qui nous a contacté pour faire cette installation. Alors il m'a demandé depuis le départ, il veut faire une salle, comme ce que je vous dis souvent, salle semi dédiée. Donc on va quand même être dans un environnement qui va être clair, qui va être, on, a, on a des murs blancs. Et, euh, et c'est vraiment très haut. Donc on a tout fait sur plan, on n'est jamais passé sur place auparavant. Et la particularité ici, c'est qu'il va falloir passer les câbles. Alors que bon, bah c'est vraiment de, une vieille bâtisse. Donc on ne sait pas encore comment c'est fait derrière les murs. Enfin là, on commence à, à savoir pas mal, n'est-ce pas Ça va Ça ouais. se passe bien, c'est bon Ok. Donc je vous montre le plan. L'idée ici, alors sur le plan, là aussi vous allez voir le plan que j'avais fait au départ avec Roger Marc qu'on avait prévu. Mais ici, Paul est en train de mesurer. Euh, la poutre qui est là, et derrière cette poutre, on va mettre un écran, on va mettre notre écran, c'est le curve électrol, c'est ça 2,70. 2,70, l'écran 2,70, toile inversée. Donc euh, ça va permettre de mettre l'écran comme, en fait, l'écran, le carter, le, le châssis, on le fixe ici derrière, et en fait, au lieu de projeter normalement, normalement on devrait projeter comme ça sur l'écran, et bien là on va projeter dans l'autre sens, la toile est montée dans l'autre sens, pour que le projecteur, il est là, tiens, suis-moi, regarde. Le projecteur, il va être fixé ici, dans cette niche. Donc on est vraiment sur de l'adaptation, désolé, on est sur de l'adaptation totale par rapport à l'environnement et euh, c'est euh, complexe, c'est complexe ou pas Un peu, un peu. Ah, il n'est il pas, pas au top top là. Hein. Donc euh, on trouve des solutions. Il y a déjà un trou euh, dont on va parler juste après, qu'il va falloir refaire. Et, enfin, il va falloir refaire de la peinture. Donc, on va revenir à tous les différents éléments, les différents aspects de cette installation pour que bah, si vous voulez faire ça chez vous, vous sachiez à quoi vous attendre quand, alors, quand vous lancez dans ce type d'installation. Et le fil H, voilà, ça c'est pour toi, notamment pour toi. Et puis pour tous les autres, c'est de l'amour. Voilà, voilà. Roger Marc et sa femme Valérie nous ont contactés il y a plusieurs mois avant leur emménagement dans leur nouvelle maison. Ils nous ont demandé d'intégrer un home cinéma dans une pièce qui resterait autrement inutilisée. Notre mission est donc de nous adapter à cet environnement si particulier pour réussir à créer une véritable expérience cinéma pour le couple certes, mais aussi pour que Roger Marc, fan absolu de science-fiction, puisse profiter d'une véritable expérience grand spectacle, mais aussi pour que Valérie profite de la pièce en tant que pièce de lecture. Dans ce projet, on a deux contraintes principales. D'abord, pas besoin de vous faire un dessin, mais le toit est franchement en pente. Ensuite, comme on est dans une ancienne grange, aucun mur n'est droit. Pour réussir cette installation, on prévoit une expérience Dolby Atmos grâce aux enceintes D8R intégrées dans les deux parties du plafond en pente. Puis deux enceintes Bipole RSS3 en surround et Ferrar, on va utiliser les colonnes Definitive Technology BP9060 ainsi que l'enceinte centrale de la même série. Ça permettra de créer une scène sonore propre et cohérente malgré l'espace exigu à l'avant et à l'arrière de la pièce. Pour sublimer l'image du Sony 590 ES choisi par Roger Marc, on utilise notre formidable toile Infinity sur notre écran Curve Electrol qui sera dissimulé derrière la poutre. On a prévu trois jours pleins pour réaliser le travail de bout en bout, alors c'est parti Bon Polo, alors dis-moi comment est-ce qu'on va faire cette histoire Je sais que j'ai pris les cotes, euh, je sais que ça marche en termes de distance, mais c'est vrai que j'ai un peu déconné, j'aurais dû peut-être regarder un peu mieux pour que l'écran soit plus être incrusté. Non, mais là, là c'est vrai que le, le plafond est très pentu, donc forcément l'angle est très refermé. Ouais. Donc on peut, on peut on pas, pas glisser un mettre écran. On peut pas glisser un écran. Donc, euh, dans tous les cas, le but c'est de le fixer le plus haut euh, ouais. pour qu'il soit quand même le plus. Un, au moins les pattes de fixation soient cachées derrière ouais. l'autre. Ok. Après, soit on laissera l'écran visible, soit on pourra le on peut faire une, un panneau. avec une plaque. Ouais. C'est ça, ça va être sexy. Ça va être pas mal. Avoir, Je pense que ça va être pas mal. On va mesurer avec l'écran pour voir un peu ce que ça donne, de combien on rentre. 
et euh, surtout l'important c'est que ça tienne aussi faut... donc on va falloir faire des petites pattes parce que là les, les, les fixations de l'écran sont plutôt à l'arrière de l'écran ouais, et, là, comme on... et donc la poutre elle va être à l'avant donc euh, il va falloir qu'on fasse des petites euh... moi ce que j'avais pensé c'est on peut mettre soit un panneau ici devant sur toute la longueur mm -hmm. et on se fixe sur le panneau non ou faire le panneau derrière et ensuite sur le panneau derrière bah, après, je suis d'avis que le canapé est un peu proche. Donc, on va essayer de garder le plus de distance possible. Ouais. Donc, en bricolant des petites attaches derrière la poutre, ouais. on va pouvoir fixer l'écran. Plus, plus en arrière possible, c'est ça. Okay. ça. Et après, on viendra finir avec, avec ce qu'on souhaite. Ok. En termes de planning, qu'est-ce qu'on fait Alors, on a vu, parce que vous avez vu, il y a déjà pas mal de trous là qui sont placés. L'idée, c'est quoi Donc là, Marwan, toi, tu passes les câbles. Là, demain, c'est bon, on a raffiné les câbles, tu penses Il m'a dit une petite image de la tête. Mais c'est pas facile, hein c'est parce qu'il faut passer dans, dans tous les éléments. Toi, tu penses quoi bah, tu... tu sais, j'avais dit, euh, dit euh, trois jours tranquilles. Ouais. Ça va être trois jours bien rempli. Ouais. Trois jours remplis, ok. Voilà, donc c'est noté, trois jours pas tranquilles, trois jours bien remplis. De toute façon, c'est pour ça qu'on fait le job. Et il va falloir refaire un coup de peinture euh, un, peu, un peu sur différents endroits, comme on a vu sur, sur les enceintes. Donc ça va être, ça va être chargé. Ben bah, top, on continue alors, c'est parti. Bon, vous vous demandez comment on en est arrivé à avoir tous ces trous dans le plafond. Pour ça, il faut revenir en arrière avant mon arrivée sur place. Voilà, ça, c'est le véritable début de l'installation. Ici, on doit encastrer les enceintes. Donc, c'est du placo avec de l'isolation euh, sous le toit. On ne sait pas comment c'est fait. Et bien évidemment, pour fixer ce placo, on va, on va se retrouver confronté à tout un tas de, de rails, de montants, de fourrures. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est repérer où se trouvent justement tous ces rails pour euh, éviter les erreurs et se retrouver à couper dans un rail. Donc première chose que Marwan fait avec le détecteur de métaux, il vient repérer l'emplacement de tous les rails sur toutes les surfaces où on va devoir encastrer des enceintes pour être tranquille pour la suite. Bon, les amis, regardez, donc ça c'est l'une des complexités à intégrer avec ce type de plafond, c'est qu'il y a à la fois des poutres, euh, ou je sais pas, c'est des poutres, c'est comme ça qu'on appelle ça, non C'est des poutres, ouais. non Ouais, c'est ça, donc c'est des poutres. Donc des poutres qui tiennent forcément toute la charpente et les rails qui tiennent le placo. Et là, Marwan a fait un premier trou et il est tombé sur une poutre, le pauvre, et on ne pouvait pas le voir avant parce que même avec le détecteur, la poutre est derrière. Si certains d'entre vous travaillent dans le bâtiment, ils ont un détecteur qui permet de voir une poutre qui est encore en arrière, dites-le nous, je pense que ça pourra servir. Non Tu connais On l'a déjà. Ah oui Ça marche avec aussi loin que ça ah ben bah d'accord, ouais, ok, il bah, fallait me le dire, voilà, bah, c'est comme ça, il ne me l'a pas dit. Donc deuxième essai, on est tombé sur un rail, mais là on ne pensait plus qu'il y avait un rail. Troisième, troisième essai, ça va être bon, normalement, sinon euh, bah, encore un autre trou, quoi, voilà. Donc, du coup, l'idée, ce qu'on ce qu disait, c'est par rapport aux enceintes. Je sais que sur le plan, j'avais pensé à les mettre ici. Donc, c'est des enceintes bipoles. Euh, Jusqu'à vous sachiez ça, les enceintes bipoles, ça crée vraiment un champ sonore autour. Donc, c'est vraiment, c'est très diffus. C'est pour ça qu'on les utilise en enceinte surround. Le seul truc, c'est que euh, si tu le veux bien, ce serait cool qu'on puisse les mettre dans les parois qui sont là. On va vérifier la profondeur du... On va Et... voir si on peut les encastrer ici ou pas. L'idée, c'est que si on a assez de place dans le mur, 
euh, et qu'on peut les passer là-bas, on aura un truc, on aura les surrounds qui seront plus sur les côtés, ce sera plus sympa. Ça marche aussi derrière, mais euh, je pense que ouais, ça, ça, on aura un champ plus, plus large, quoi. Ce sera, ce sera, ce sera plus, plus sympa, quoi. Donc, euh, espérons qu'on puisse le faire. Sinon, on reste sur l'idée de base. Mais là, je l'avais déjà dit ça, je l'avais écrit dans un article de blog. Euh, bah, ouais, je pense que je ne suis pas le premier à le dire. Le, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, euh, si on a un plan, normalement, l'idée, c'est de s'y tenir. Mais quand même, si on peut le faire, c'est pour très chouette. Donc, plan de base, c'est là. Au début, j'avais dit ici. Je pense que ça sera bien ici, d'accord Et euh, sinon, si on peut le mettre dans le mur, ben, on le met dans le mur. Alors, l'avantage qu'on a, euh, le, ça c'est le, le, le bonheur dans le malheur, c'est que du coup, les trous, là, il va falloir les reboucher. Donc, il va falloir passer euh, l'enduit, la peinture, toute la pièce, ok C'était pas prévu, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la vie. Alors, euh, quand, quitte à refaire des, de la peinture et des trous, je pense que là, je ne sais pas ce que tu en penses si tu vois, si tu as des, des, plus d'infos après euh, Marwan, mais dans tous les cas, on peut faire un essai et au pire, on rebouche si ça ne va pas. Et si ça marche, ce sera magnifique. Voilà, c'est l'idée. Bon, donc là, comme on a fait un petit gruyère au niveau du plafond <rire> pour boucher. Et Polo, du coup, tu utilises cette nouvelle pâte, un nouvel essai. On essaie, on essaie, ça c'est tout prêt pour le bouchage et les réparations. Mais on n'est pas convaincu. Ça, ça rebouche, ça sèche. Ça mais c'est un peu compliqué à appliquer, donc euh, je pense que vous devez rester sur. Ne l'achetez pas. L'essayer, ce n'est pas, ce n'est pas l'adopter. Tout prêt font des très bonnes choses, mais ça. <rire> ok. Bon, voilà, en tout cas ça bouge, on va, on va faire ça, ça va être aux petits oignons, voilà, voilà. Bon, les amis, ici on joue la sécurité. Alors pour jouer la sécurité, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Marwan On joue la sécurité. On double, on double le câble HDMI, parce qu'on ne va pas passer de gaine. C'est ça ouais, on, on voudrait bien pas, passer une gaine, on ne pas peut, peut pas la passer. C'est impossible. Donc, pour pas qu'un jour, parce que les câbles HDMI, ça fonctionne, mais on sait que parfois, on peut avoir un pépin, ça peut arriver. Donc, euh, voilà, c'est une, une décision qu'on prend. On passe deux câbles. Et comme ça, s'il y en a un qui pète, eh ben, il y a le deuxième qui est, qui est en renfort. Par contre, si le deuxième pète, euh, on va repartir sur les travaux. Mais normalement, bon, ça va, si ça, y en a, si ça doit arriver, on a le deuxième en sécurité. Et maintenant, on a toujours ces câbles avec les petits connecteurs que je vous recommande que vous pouvez aussi commander sur notre site directement dans le lien dans la description. On les a testés, il y a plein de marques qui en font, il y en a qui sont horriblement chères, je pense que c'est surfacturé. Euh, nous on travaille avec une boîte, évidemment ce n'est pas nous qui les fabriquons, mais on a sourcé des bons produits et qui me semble, qui, enfin qui me semble, non, on les, on les a testés et du coup jusqu'à trouver quelqu'un qui fasse des câbles qui tiennent la route vraiment longtemps. C'est ça qui fait, la, qui fait la différence. Si vous avez un câble à passer sur une grande longueur et que vous pouvez le manipuler facilement, prenez ce que vous voulez, on s'en fout, ça passera. Nous, on, nous les, pour nous, on, quand on fait une install, on ne peut pas se redéplacer genre, un mois après ou six mois après pour juste repasser un câble. Donc on a choisi cela pour ça et ça fonctionne très très bien. Donc si vous les voulez, ils sont là, ils sont là pour vous en différentes longueurs et en super qualité. Voilà, voilà. Bon, les amis, c'était une courte journée, mais une journée intense parce qu'il y a tous les passages de câbles à gérer. Et euh, quand j'ai fait l'implantation, je dois admettre que je pensais que ce serait plus simple, plus simple que ça. Mais ce qui me rassure, c'est que Paul aussi pensait que ce serait plus simple que ça. Mais c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que c'est un métier. Et que, comme moi, je le dis tout le temps, ce qui compte, ce n'est pas les produits, c'est le système, c'est l'ensemble qui va fonctionner et euh, qui va bien fonctionner. Donc, euh, Peut-être qu'on ne sera pas forcément exactement dans les délais. Ça, c'est un truc qu'on va voir, euh, bah, on le verra à la fin de cette vidéo, parce que je ne sais pas encore comme vous, comment ça va se passer. Mais ah, on va faire le maximum pour y arriver. Donc, euh, 
ça va, il n'y a plus qu'à voir d'ici demain. La nuit porte conseil pour trouver les bonnes solutions et y arriver. Pour démarrer cette deuxième journée d'installation, Paul rebouche les trous qui ont permis de passer les câbles dans les cloisons pendant que Marwan finit de passer les câbles jusqu'à la zone de l'ampli. Ça y est, c'est la deuxième journée de cette magnifique installation euh, dans laquelle on a vraiment plein de volumes qui sont dans plein de sens différents. Deux petites choses parce qu'on n'en a pas parlé hier. Donc, l'enceinte sur round, quand vous faites le, le, le système, parce que souvent on en parle, parfois vous me dites « Sacha, c'est pas assez haut, parfois c'est trop haut, etc. Euh, » L'idée, quand vous êtes sur un système Atmos, le principe c'est qu'on soit à peu près à 60 cm au-dessus de, 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 de votre tête, d'accord, avec l'enceinte sur round. Mais si vous avez un plafond qui est bas ou si vous avez des enceintes au-dessus qui sont assez proches, eh bien, euh, vous, allez pouvoir, vous allez vouloir baisser un peu les enceintes pour que euh, le son, enfin, vous ayez une différence de son d'un niveau à l'autre. D'accord euh, C'est toujours la même chose, on doit s'adapter en fonction de l'environnement. Donc ça, c'est ma méthode, je sais que ça fonctionne, donc c'est ce que je vous recommande. Et, euh, et comme vous le dites aussi si souvent, euh, quand, vous montez, quand vous mettez vos enceintes avec un avec les, les, les enceintes sur les, sur les pieds, vous les mettez à hauteur d'oreille, d'accord Donc normalement, un peu plus haut, sinon on les baisse un petit peu pour avoir, les, pour avoir la différence. C'est notamment ce qu'on fait ici. Là, on est quand même très proche, ça va fonctionner. Est-ce est que c'est idéal Non, ce n'est pas idéal, mais c'est notre job, c'est de s'intégrer de la meilleure manière possible et d'avoir, de retrouver cet effet qu'on qu qu cherche au départ avec le, le, cette bulle de son qui nous tourne autour. Euh, autre chose, j'ai avancé un petit peu les enceintes. Normalement, ça vous le savez, votre angle, quand vous êtes sur du surround classique, pas du surround en 7 points, mais en 5 points, l'enceinte normalement, elle ne doit pas être alignée sur vous, elle doit être un peu, elle doit être un peu en arrière, d'accord, environ 60 degrés. Et ici, on a, des, on a des, plein de parois. Si je recule trop, je vais avoir trop, trop de réverbération. L'idée, c'est qu'on n'a pas, bon, on a déjà une belle, une, une belle installation. Euh, on n'a pas encore parlé de faire du traitement acoustique, etc. Je sais que vous en parlez souvent, mais là, il n'y en aura pas. Il y a des salles dédiées qu'on est en train de faire où il y aura plein de traitements acoustiques. On pourra parler de plein de choses qui sont liées à ça. Mais ici, ce n'est pas le sujet. Donc, on améliore, on adapte au maximum pour que ça s'intègre bien dans la pièce. Donc, je les ai avancés un petit peu et, euh, et ça va le faire. Je pense que ça va bien le faire. Surtout qu'on a ici une enceinte qui est bipole, donc qui vous fait ce champ. Mais ça, on en a parlé hier. Et, euh, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que... Euh, Roger Marc euh, a, nous a dit ce matin, est-ce qu'on en a parlé de ça On n'en a pas parlé, Polo, non Non, ok. Donc il nous a dit ce matin, il a dit, Sacha, hier yeah, j'ai vu avec Valérie, ma femme, et elle a vu l'installation, elle a adoré, elle a vu les vidéos, et finalement elle veut avoir, elle veut qu'on ait un support motorisé. Alors au début, ce n'était pas prévu, 
et, euh, et Paul et Marwan ont regardé si c'était faisable et, euh, et visiblement ça l'est. Donc euh, vous allez voir l'installation d'un lift, d'un support motorisé avec le 590ES de chez Sony dans cette niche, dans cette voûte, dans cette alcôve, dans, cette, dans cet espace vraiment, vraiment, vraiment particulier. Parce qu'on a ici une forme, enfin c'est le coup qu'on n'a jamais fait ça auparavant et ça va être, euh, ça va être détonnant. Euh, voir, voir comment, comment, comment ça peut être, je n'ai pas, pas encore imaginé bien la chose. Ici, il y aura évidemment sur une plaque, tout sera intégré ici et le projecteur pourra passer juste ici devant la fenêtre de manière extrêmement élégante. Pour poursuivre cette installation, pour la joie de, de, de l'installation quand on est sur de l'ancien, parce que vous n'oubliez pas, rien n'est droit. Ici, il n'y a aucun mur qui est droit, il n'y a aucun angle droit, d'accord Donc c'est vraiment une, une galère de se retrouver. Euh, vous avez... Ici, les pattes de fixation que Paul a fixées ce matin. Et, euh, et ici, la poutre qui n'est pas du tout droite. Hein. Si, euh, tiens, bah, mais tu peux te reculer, non Tu peux te reculer, c'est bon. Tu la vois là, vous voyez que la poutre, elle n'est pas droite Bon. Et donc, du coup, il a, il a abaissé un support par rapport à l'autre pour avoir quand même une toile qui descend correctement. Et si votre écran n'est pas droit, euh, bah, votre, votre toile va se friper. Et enfin, en gros, votre, vous allez esquinter votre écran. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses à voir. Donc, si vous faites ça chez vous, que vous êtes dans de l'ancien, vérifiez bien toutes les mesures. Enfin, ça, on en avait. Ça fait longtemps. Vous savez, la première installation qu'on a fait, la toute première, si vous retenez tout en arrière dans tout l'historique des vidéos, on était jeunes, on était, on était haut comme trois pommes, comme ça. Et on a fait l'installation chez, chez, et ça y est, ça ne me, ça me vient plus, chez Christophe. Christophe, et voilà, à côté de Toulouse. Et, euh, et dans cette installation, là, c'était un enfer. Tout était, enfin, il y avait de la char, de, des charpentes, des, des trucs dans tous les sens. Donc, c'est voilà, un, un peu ce qu'on a ici, d'une autre manière. Mais voilà, l'ancien, dans l'ancien, il faut vraiment se, se dire que rien ne sera comme vous vous attendiez. En tout cas, ça avance bien comme il faut. Donc, euh, maintenant, j'arrête de parler et je laisse continuer cette, cette vidéo tranquillement. Bon, donc, je suis allé chercher ce lift en partant parce que ce matin, j'avais un rendez-vous au showroom. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus si vous voulez venir nous voir pour faire une démo, pour que vous voyez ce que ça donne dans une pièce qui n'est pas traitée, etc. Donc, vous pouvez par vous rendre compte ce que ça peut redonner chez vous. Euh, bref, ce n'était pas le sujet. Euh, à chaque fois, je me perds. Donc, le lift est composé en deux parties. Euh, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux parties, mais c'est quand même recommandé. C'est ce que nous, on fait à chaque fois. Vous avez là le lift HC donc, qui va vous permettre de mettre le vidéoprojecteur à l'intérieur. Et ça, c'est le kit de finition qui va vous permettre d'avoir vraiment un truc impeccable avec une plaque. C'est une plaque qu'on qu a tout dessiné spécialement en aluminium, donc c'est léger, mais ça se fixe très bien parce qu'il y a des plaques en acier qui les mentent. Enfin bref, on va regarder ça après. C'est euh, euh, magnifique, c'est Polo qui fait ça et euh, bah, vous avez comment il est euh, aux petits oignons. C'est parti Bon, vous vous souvenez du résultat initialement prévu avec tous nos équipements élégamment intégrés dans le plafond et le 590ES posé sur le plateau au-dessus de la fenêtre. Et bien voilà ce qu'on va voir maintenant. Alors oui, c'est plus sexy et c'est aussi ce qui a poussé Valérie et Roger Marc à nous demander cette modification de dernière minute. Mais c'est aussi beaucoup plus laborieux à réaliser. Mais vous nous connaissez, on aime les défis, donc impossible de refuser. Le plus gros handicap ici n'étant pas directement le temps imparti, mais bien la structure de l'ensemble, qui par son irrégularité rend le travail vraiment difficile. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Bon, je vais prendre quelques instants pour vous parler de notre super partenaire Sony. Alors, les projecteurs Sony, on les aime beaucoup. On les aime beaucoup pour deux raisons. Non, même pas plus, trois raisons. C'est ça qu'il faut faire normalement au cours, hein. cours, de, cours de commerce. Et euh, trois raisons, non. Non, je vais vous dire pourquoi. Le, ça, c'est le 590 ES. Et euh, c'est l'un de mes projecteurs. Enfin, je crois que c'est mon projecteur favori. C'est celui qu'on installe le plus souvent. Et les deux projecteurs qu'on installe le plus, le TW9400 et le 590 ES. Parfois, vous me dites, Sacha, pourquoi est-ce que je ne voudrais pas prendre le 270 ES, qui est un bon produit Certes, oui, vous avez une belle image, mais Sony, vous les connaissez, enfin, c'est normal, c'est une boîte une com commerciale, et ils vous font la montée en gamme. Et euh, l'idée, c'est de passer, vous avez, il y a certains trucs qui vont, qui vont manquer pour, que, pour vous faire arriver sur une, la, la gamme de dessus. Mais euh, sur le 570, qui était quand même 1000 ou 2000 euros de plus, plus cher que celui-ci, 
euh, il y avait vraiment un gros écart. Là, aujourd'hui, avec le 590, on a un écart qui certes est, est, est présent, mais qui vous permet d'avoir vraiment beaucoup plus, euh, donc vous avez plus de lumière, vous avez une plus belle image, parce qu'il a été mis à jour par rapport au 570. Le 270, lui, il est resté dans le passé. Et euh, donc ce, ce projecteur-là utilise, c'est le premier euh, à utiliser la puce X1 que vous utilisez, euh, si vous avez déjà des télés Sony, euh, pour avoir une, une image améliorée. Donc, euh, je crois aussi que sur ce modèle-là, vous avez un, un, une spec en plus. Je crois qu'ils ont rajouté sur le 590. J'espère qu'ils ne vont pas m'engueuler parce que j'ai dit une bêtise, mais je crois que c'est vraiment le cas. Sur celui-ci, vous avez euh, la, la correction des bords, d'accord Donc, quand vous avez, en, en gros, quand vous, quand vous projetez, quand vous utilisez le lens shift, alors déjà sur ces projecteurs-là, vous avez un énorme, un énorme objectif. Et, et, et quand vous déplacez l'image vers le bas, parce que nous, notre objectif à chaque fois, c'est de sortir le moins possible le projecteur du plafond. Donc, dans, dans notre cas à nous, c'est encore plus, plus d'utilité. Donc, on, re, on résume le plafond, le projecteur qui sort, il sort à peine de 20 cm, la hauteur du projecteur. Là, on va utiliser le lens shift pour aller en bas. D'accord on, on, on a le lens shift qui, qui penche vers le bas pour avoir une image décalée vers le bas. Et là, ce qui se passe normalement sur un projecteur traditionnel, c'est que vous allez avoir dans les, dans les coins, et vous le voyez quand vous approchez, vous perdez du piqué. D'accord Rapprochez-vous avec vos projecteurs, vous allez voir si vous avez un petit projecteur, c'est ce qui fait la différence entre un petit projecteur portable ou un gros projecteur. Sur un petit projecteur portable, une petite lentille, ça veut dire que tout de suite, bah, vos angles sont, sont fous. Et bien avec celui-là, vous avez une correction et c'est vraiment magnifique. Donc vous avez plein d'avantages et, euh, et finalement un gap entre les deux appareils qui est réduit. Voilà, donc... Euh, voilà pourquoi c'est un produit que je vous recommande. Si, si vous pouvez vous l'offrir, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une bombe. Bon, j'arrête de parler, on continue. <rire> bon, là, Marwan est en train de souffrir pour la beauté de l'installation. Alors, pourquoi Pour garder, euh, bah, comme on a déjà fait pas mal de courrier en haut, on a dit on va peut-être limiter euh, les dégâts en bas. Et du coup, c'est un placo, il y a une cloison derrière, il y a une cloison, il y a, une, euh, il y a de, de l'isolant derrière. Et là, il y a des montants, c'est ça mmh. Mmh. Et Il est concentré là. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, euh, oui, c'est pas. Ouais, je pensais que ce serait plus, plus facile. On pense toujours que c'est plus facile. Et puis finalement, Marwan me dit toujours Ouais, tu dis que c'est facile, c'est facile, mais c'est pas. Non, ça l'est pas, pas tant que ça. Donc, mon, mon conseil, ne faites pas ça chez vous euh, si vous n'êtes pas bricoleur. Parce que là, ça fait un sacré moment qu'il est dessus. Hum, ça fait combien de temps que tu es là-dessus, là, là mmh. Ça fait combien de temps Une heure mmh. Une heure et demie mmh. Une heure et demie mmh. Voilà. Pour passer un câble juste dans un coin, quoi. Voilà. Donc c'est, mais en tout cas, ça va être très très propre. Donc ça, c'est ce qui est fabuleux. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à tenir les délais Ça, c'est une autre question. C'est ce qu'on saura à la fin de cette vidéo. Donc restez accrochés. D'ailleurs, ça me fait dire, si c'est pas la première vidéo, et c'est normalement c'est pas la première, on s'est déjà vu, on se connaît maintenant, vous et moi, vous et nous. Ben oui, vous et, vous et nous. Euh, on se connaît. Donc vous vous abonnez. Euh, c'est juste sur le bouton en bas. Vous, vous activez la cloche comme ça. Vous êtes prévenu dès vendredi prochain. Nouvelle vidéo. Soit c'est un live, soit c'est une installe, soit c'est des conseils, des idées lumineuses sur le home cinéma, l'audio, la vidéo, tout ça, tout ça. Bref, on laisse Marwan continuer et on continue cette vidéo. Ah oui, ça me fait penser que le pré-lancement de la VCP Academy est lancé déjà depuis une semaine. Vous êtes déjà super nombreux à nous avoir rejoints dans l'aventure. Et pour les retardataires, cliquez sur le lien en description de la vidéo pour tout savoir du projet et vous inscrire et devenir membre fondateur. La VCP Academy, c'est le lieu pour apprendre, se former, s'informer et partager sur tout ce qui touche la science du son et de l'image. Pour devenir indépendant et éclairé et ne plus avoir à passer des heures sur les forums spécialisés, à chercher des réponses à vos questions techniques sans savoir qui écouter. Donc si vous cherchez un endroit où trouver toutes les connaissances liées au son et à l'image de façon complète et précise, sans snobisme, sans ésotérisme, la VCP Academy est faite pour vous.
Bon, les amis, troisième journée d'installation. La fine équipe a vachement bien avancé. Polo est en train de faire le ponçage sur euh, ce qu'ils sont euh, créés qui n'était pas du tout prévu. Ça prend un temps euh, qui est beaucoup plus long que ce qu'il avait prévu au départ. Est-ce que tu en as parlé de ça, Polo Tu en as parlé Est-ce qu'on en a parlé hier de ça On n'a pas parlé, non Bon, ouais, comme on a déjà dit, ici, rien n'est droit. Donc, euh, on, on va tourner. Eh ben, tiens, vas-y, tiens, tourne, viens, on va voir, on va voir tout de suite. Ce caisson, donc ce, ce caisson est tout à fait artistique et euh, aucune ligne n'est aucune ligne perpendiculaire à une autre. Donc c'est un véritable enfer à, à intégrer. Mais comme on dit, euh, Polo est là, tac, il gère le truc. Mais c'est beaucoup plus long. Quoi, hein. et, et il va falloir ajuster. Alors il aurait pu, faire, il aurait pu choisir la, la manière la plus simple, c'est-à-dire décaler complètement le lift et, euh, pour qu'il soit parallèle, enfin euh, perpendiculaire, ou para pour qu'il soit parallèle à l'écran qui est en face, ou que le projecteur soit perpendiculaire l'écran mais euh, ce serait vraiment vraiment trop décalé c'est oui il est décalé, mais il est, il est reste bien sûr oui mais il est perpendiculaire mais pas enfin c'est à dire tu l'as fait quand même de manière élégante pour que ça s'intègre bien pour pas que ce soit complètement euh, défait par rapport à l'encastrement dans la fenêtre sinon ça ferait ça ferait, on dirait merde mais qu'est ce qui se passe pourquoi ce, ce support motorisé est complètement décalé donc là on va jouer aussi peut-être avec le support à l'intérieur peut-être non ou pas bah, non, normalement c'est Normalement, non. Ok, normalement, non. Eh ben voilà, on va voir. De toute façon, ça va marcher, ça marche toujours. Parce qu'il est, déca est décalé un peu vers la on droite. On est décalé. Pour être un chiffre, pour... Mais il faut, il faut le mettre perpendiculaire, il faut le mettre à l'horizontale pour pas qu'il y ait de trapèze. Mais on déplace, on déplace avec l'objectif. Voilà, donc les enfants, ne faites pas ça chez vous. Ne vous embarquez pas dans ce type d'histoire. Que... Ou alors, il faut vraiment, vraiment, faut vous vouliez aller jusqu'au bout. Et euh, voilà, prenez, prenez, prenez des infos ici. Et donc, Marwan. Toi, tu as passé les câbles, ouais. donc ça, on est bon. Tous les câbles sont passés, c'est euh, un travail d'orfèvre. Là, on a tous les trous, tous les trous sont rebouchés. Vous ne verrez plus rien, donc profitez-en, ce que je vous ai déjà sur une autre installe. Profitez de voir tous les trous, vous ne verrez plus rien. Sauf, enfin, on n'est pas sur des enceintes invisibles, mais ça va être très, 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 très discret. Et tous les trous qu'on a fait, tous les gruyères, là, vont disparaître totalement. Moi, je vais m'occuper dans quelques minutes de mettre, de régler, comme ce qu'on avait fait à Nancy, vous savez, euh, régler l'amplificateur, le connecter sur le réseau, enfin faire en sorte que ce soit un peu, ça, ça, ça se fasse un peu plus rapidement quand on arrive à la fin de l'installation pour que, euh, eh bien, euh, on puisse utiliser l'Home Cinema le plus rapidement possible. Enfin, alors faire plein de tests euh, en amont. De toute manière, il faudrait quand même faire la partie de calibrage, mais voilà. Et maintenant, il ne reste plus que quoi L'écran de projection à installer. Et euh, ça aussi, c'est une autre histoire, mais ça, on va en parler dans, dans quelques instants. Alors, c'est parti. On va installer les enceintes maintenant. Donc, euh, deux, trois, deux, trois petites choses. Comme je vous ai déjà dit juste avant, je vous ai parlé des enceintes, du placement des enceintes. Et euh, si ça intéresse certains d'entre vous, si vous avez, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous regarder et à nous demander des implantations. D'ailleurs, si vous voulez cette implantation-là chez vous, vous utilisez le configurateur UHC Atmos. Et euh, voilà, il s'affiche là sur l'écran et après, vous pouvez choisir tous les équipements. Là, on est sur une version super personnalisée, mais c'est une base Atmos. Donc, vous pouvez faire ça, vous configurez ce que vous voulez. Et ensuite, moi, je vais le personnaliser avec vous pour qu'on fasse euh, une chose. Euh, si vous avez un toit en pente ou si vous avez euh, des envies particulières avec plus d'enceintes, moins d'enceintes, etc., etc., on peut le faire. D'accord Donc, euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que ça, c'est l'enceinte bipole. Donc les enceintes bipole vont créer vraiment un champ sonore autour de vous. Donc euh, vous avez vraiment un champ qui passe par là et par là. Et parfois, certains d'entre vous vous posez la question, est-ce que c'est une enceinte bipole ou bipole C'est une enceinte bipole et bipole, ça ne se fait plus. Ou si vous en avez, changez-les. Euh, sur, surtout pour l'atmos, c'est vraiment déconseillé. C'est même Dolby qui le dit. Euh, oui, c'est ce la phase qui s'inverse. Là, on est sur du plus-plus et sur les dipoles, on est sur du plus-moins. Et, euh, et en fait, vous, avez un, vous aurez un meilleur, un meilleur rendu avec les bipoles. Voilà, ça c'est pour 
la réponse à vos questions que vous avez été nombreux à nous poser à ce sujet. Et, et cette enceinte-là, du coup, vous pouvez la mettre soit dans le mur, comme ça, comme ce qu'on va faire, donc pour avoir ce champ sonore, soit vous la mettez au plafond et vous la mettez dans ce sens-là, donc horizontal, en, aligné avec le canapé, d'accord Nous, dans notre cas, ça va juste être mis là et ça va être très simple. Et voilà. Et ça ne pas. On recommence. Le trou n'est pas assez grand. Bon, là, vous avez vu, c'est un fail phénoménal, mais on vous laisse ces cadeaux, c'est pour vous. Le trou est trop petit. Alors, c'est les gabarits qui sont trop petits, c'est ça Non, non ouais. c'est juste nous, on a été trop, trop conservateurs au niveau du trou. Ouais. Si vous faites les découpes, vous pouvez y aller large. Vous avez, vous avez quoi Vous avez au moins 2 cm de chaque côté de la découpe. Vous pouvez être large quand vous découpez. Il vaut mieux découper un peu, un peu plus que pas assez. Sinon, il faut redécouper. Voilà, et là, c'est ce qu'on va faire. Un marron. Il n'y a que sur celle-là qui a sur. Eh oui, comme par hasard. Qu'est-ce que c'est que ce travail Tiens, vas-y. Vous voyez les amis, c'est là que vous avez une double ration du talent de Paul. La première chose, c'est qu'ici, vous avez le support motorisé qui a été dessiné par l'artiste, qui est ultra léger, qui est hyper efficace à installer et qui est parfaitement intégré dans ce caisson alors que rien n'est droit. Donc, deux fois le talent, une fois le caisson, une fois le support motorisé. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et, euh, et maintenant, on va installer le vidéoprojecteur. Alors, une chose à savoir, quand on va installer le vidéoprojecteur dans la Lift HC, on vous l'a déjà dit, et vu qu'on est dessus, là, autant en parler. Euh, les barres, elles sont livrées. Alors, c'est un truc qu'il faut qu'on change ça avec l'usine parce que les barres sont montées dans l'autre sens. Mais en fait, tous les projecteurs, pratiquement, euh, à chaque fois, maintenant, on, on met le projecteur posé dessus au lieu de le suspendre. Et ce sera plus facile pour vous. Et comme ça, vous, ne, vous le posez par la gravité, forcément. Il reste posé, il ne bouge pas. C'est un truc qui est assez, assez lourd. Après, vous, mettez, vous pouvez mettre une vis pour la sécurité si vous êtes pessimiste. Mais surtout, vous mettez la sangle, ce qu'on va faire juste après. Et après, vous avez un truc aux petits oignons et euh, facilement installé et rapidement installé et parfaitement invisible. Voilà, c'est parti Ça y est les amis, on en arrive aux fameuses BP9060. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes abonné Si vous n'êtes pas abonné, j'y vais pas. Ok, c'est bon, on peut y aller.
Bon, première chose, quand vous recevez cette enceinte chez vous et que vous voulez l'installer vous-même, ne vous munissez pas d'une spatule, mais d'un véritable cutter, même s'il y a écrit qu'il ne faut pas utiliser de ciseaux. Mais bon, après, je ne sais jamais comment est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on ouvre ces cartons. On va le faire avec la spatule. Juste, là, vous avez vu, ouvrir de l'autre côté. Donc, on le retourne. Il faut mettre le carton à l'envers. Et après, on est bon. Alors ça, c'est la magnifique boîte qui vous est livrée avec toutes ces enceintes. Regardez comme c'est beau. Voilà. Regardez comme c'est bien présenté. Amazing. Donc là, vous avez les différents pieds, les contrepointes. On va utiliser les pieds directement. Euh, les pieds plats, je pense que ça suffira. Ah, quoi que peut-être les contrepointes. Non, ici, ça peut être pas mal. Le sol est un peu dur. Ça évitera les, la transmission des vibrations. Allez, contrepointe, c'est validé. Voilà. Aha. Alors, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Là, vous avez une, une qualité de finition qui est exceptionnelle. Vous avez le tissu, vous avez juste la bordure là avec le, le contour qui est en, en aluminium. C'est vraiment, c'est solide, c'est robuste, c'est magnifique. D'accord Ensuite, on continue. Est-ce qu'il y a la même chose de l'autre côté J'espère. On ne l'a jamais installé celle-là, on ne l'a jamais vue en vidéo. Alors, regardez. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça Voilà. C'est fabuleux, c'est très discret, c'est euh, épuré et ça sonne incroyablement bien. Donc, euh, je ne peux que vous le recommander si vous ne pouvez pas encastrer chez vous. Parce que nous, on aime bien encastrer, vous le savez, euh, c'est notre job. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ça, c'est pour du home cinéma, même pour la musique. Mais pour le home cinéma, c'est une dinguerie absolue. Vous avez ici un caisson de basse là, un caisson de basse dans l'enceinte de gauche. C'est la gauche, c'est ça, ça c'est votre droite, mais c'est ma gauche. Et ensuite, sur l'autre enceinte, ça fait trois caissons de basse. Donc ça va, ça va dépoter et euh, c'est pas trop, c'est juste, hein, souvenez-vous, on en avait parlé, plusieurs caissons. Vous avez dans la pièce qu'on appelle des ondes stationnaires, donc c'est des endroits en fonction de la, du volume de la pièce. Surtout une pièce comme ça, où on a une, euh, une acoustique qui est vraiment, en fait, qui est totalement imprévisible. Quand on a, c'est pour ça que souvent quand on veut faire un home cinéma, euh, dans, pour les puristes, n'est-ce pas Eh bien, on va, on va prendre une pièce qui est rectangulaire parce qu'on va pouvoir calculer euh, ça. C'est une formule mathématique qui va permettre de savoir où se trouvent ces différentes zones dans lesquelles on a une mauvaise écoute pour différentes fréquences. Et lorsque vous ajoutez, vous additionnez les caissons, eh bien, vous allez avoir euh, une, euh, une, euh, des fréquences que vous allez entendre. Par exemple, si vous n'entendez pas la fréquence de, 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 de l'une des enceintes, eh bien, l'autre va vous la transmettre. Donc voilà, Donc, euh, plus vous avez deux caissons, mieux ce sera. Là, on en a trois. C'est euh, un peu, euh, comment dire, on est un peu euh, hors, des, hors des standards parce que généralement on fait plutôt 1, 2 ou 4. 3 on peut le faire aussi, mais euh, voilà, 4, 4 c'est le top. Et euh, 3 là déjà on va, être, on va être très très bien. Donc euh, 3 petits caissons, donc, on est quand même sympa, 250 watts je crois dans, 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 dans chacune des enceintes. Donc ça fait, euh, ça fait quand même pas mal, pas mal de graves dans, dans cette pièce. Voilà, voilà. Il ne reste plus qu'à brancher et à installer l'autre enceinte qui n'est pas encore installée. Et ensuite on va écouter ça. Bon, 
Alors les amis, c'est avec émotion que je vous annonce que ce lecteur Blu-ray, le UBPX 1100 ES, et qui est voilà le, le, le comment ça s'appelle, le vaisseau amiral, le flagship de chez Sony, et ben c'est fini. Du coup, c'est le dernier, et c'est avec émotion que je l'installe. Et voilà. Donc euh, admirez-le euh, si vous en voulez un, hein, c'est fini. Euh, Peut-être qu'il en reste un ou deux sur Internet que vous pouvez trouver, mais nous on en a pu retrouver. Donc on va passer sur Panar, Panasonic, qui font d'excellents matériels aussi. Nous on aime bien parce que c'était le projecteur Sony qu'on installe extrêmement souvent et euh, le, le, le lecteur Blu-ray qui fonctionne bien ensemble. On a les, on a les, les mêmes types d'interfaces, mais euh, c'est pas grave. Il y a tout, toutes belles choses à une fin. Et, euh, et du coup, vous avez encore, si vous aimez bien les produits Sony, vous avez l'UBP X800 qui a une gamme en dessous. Enfin, il se ressemble. Celui-ci, c'est vraiment une gamme pro. Donc, c'est bah, comme je disais, le maître, le, le vaisseau amiral pour de la gamme. Puisqu'il a aussi une, une fonction de, de pilotage par IP, ce qui ne vous sert pas forcément. Nous, ça nous sert quand on fait des installations, pas, parfois. Mais à vous, ça vous servira moins. Donc, UBP X800, peut-être qu'il y a des composants qui sont peut-être un peu moins performants. C'est possible, je ne sais pas. Peut-être je, je faudra qu'on demande. On, on pourrait faire un live avec Sony pour leur demander tout ça. Euh, et si vous demandez pourquoi est-ce qu'ils arrêtent l'UBP X1100, eh bien, c'est simplement à cause d'AKM dont vous avez peut-être entendu parler, cette usine qui a, qui a brûlé, qui fabrique tous les composants pour tous les produits audio qu'il y a dans tous les produits, donc euh, les amplis, les machins, enfin tout, bah, comme le lecteur Blu-ray. Ça a cramé, il n'y a plus de composants, ils ont dit ça y est, c'est fini, on arrête, on arrête le massacre et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a aussi du mal à avoir des amplis pour vos installations, mais on se bat pour vous. Voilà, bon c'est parti, allez bye Bon, pour vous éviter une vidéo vraiment trop longue, on a décidé de vous épargner les réglages et la configuration de 10 minutes. Mais si cette partie vous intéresse, dites-le nous en commentaire pour qu'on vous partage cette vidéo séparément. Ça y est les amis, c'est la fin de cette installation. Et je peux vous dire que c'était pas mal de boulot, vous avez vu. C'est une pièce qui est vraiment sans, sans, sans aucune mesure précise, enfin sans aucun, sans aucun équilibre. Mais on a enfin réussi. Et euh, donc, ce n'était pas évident, mais c'est une véritable réussite. On vient de faire les tests avec, euh, avec Roger Marc et, et le résultat est vraiment fabuleux. Alors, je vous explique le truc. Euh, vous avez vu la vidéo, évidemment, le son Atmos, on l'a intégré dans la pente, hein, sous, sous la charpente et ça fonctionne extrêmement bien. Et vous avez à l'arrière, en fait, simplement besoin de, de réduire un petit peu la puissance des enceintes pour ne pas être trop proche. Mais euh, sinon, ça fonctionne extrêmement bien. On a vraiment un, un, un son, un son d'ambiance qui est fabuleux hein, parce que c'est ça l'Atmos. On a ici une toile qui fait 2,70 m avec notre écran Curve, le, le Curve 270, euh, 270 cm de base, qui est parfaitement adapté au vidéoprojecteur. On était vraiment pile poil en termes de dimension, en termes de distance entre le vidéoprojecteur, entre l'objectif et la toile. Et donc, on est parfaitement cadré. Ce que je vous dis souvent lorsqu'on fait vos points ensemble euh, pour faire vos projets, c'est que vous avez tout intérêt à prendre un écran plus large, même si ça vous semble un peu grand. Comme là, regardez, là on est en train de regarder euh, Mission Impossible Fallout. Euh, oui, c'est Fallout, c'est ça. C'est Fallout. Et là, vous avez ici un format qui est en 2.35 et ensuite qui passe en IMAX. Alors, quand vous êtes en 2.35, comme c'est un format qui est immersif, c'est fait exprès pour avoir vraiment un, un, un format allongé, si vous voulez, eh bien, vous avez tout intérêt à avoir l'écran le plus large possible. Si ensuite vous regardez par exemple un, un contenu qui est, plus, euh, qui est tout le temps en 16 neuvième, vous pouvez par exemple jouer à la console. Ce que j'ai fait pour Gmark, c'est que j'ai fait sur ce vidéoprojecteur, parce que c'est l'une de ses particularités aussi, c'est que vous avez une mémoire de zoom. Vous allez pouvoir réduire la taille de l'image si elle vous paraît trop, trop intense. Et euh, ça vous permet d'avoir une grande image si vous le souhaitez, un truc super immersif et un truc plus, plus, plus réduit pour ne euh, ben, pas avoir le tourné euh, quand, quand par exemple, vous jouez aux jeux vidéo, quand vous regardez une série, si vous voulez regarder la télé pendant une durée prolongée. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour dire, on a intégré l'ensemble de cette installation en exactement trois jours et demi. On a fait le calibrage, la configuration ce matin. On est le vendredi, donc ça nous a pris finalement une semaine. Enfin, une semaine avec un peu, un peu de, de temps. Là, on est encore dans la matinée, en, enfin, en, en début d'après-midi. Peu importe. Donc, si c'est une installation qui vous plaît, vous pouvez aller sur notre configurateur. Vous allez sur IUHC, vous avez le lien qui est en dessous. Vous configurez votre installation IUHC Atmos et vous pouvez faire la même chose chez vous. On pourra le personnaliser pour vous. Maintenant, je vais juste vous montrer, faire un petit tour sur les enceintes. Regardez cette, cette enceinte-là qui euh, s'appelle la BP9060, qui est fabuleuse, Definitive Technology, une marque qui appartient à Denon. C'est fait pour fonctionner ensemble et vous avez vraiment une finition qui est euh, magnifique. Vous avez le petit dé là qui est rétroéclairé. 
Si vous ne voulez pas, vous pouvez le retirer aussi. C'est simplement, regardez, tu vois là ou pas Tu peux le voir Est-ce que tu le vois Allez, hop, je l'arrête et je vais le réactiver. Hop, voilà, si vous voulez le retirer, vous le retirez comme ça. Et moi, je préfère l'avoir, c'est quand même plus sympa. Alors, le, le logo rétroéclairé dans le noir, c'est toujours joli. Regardez les câbles. On a tout passé ici. Est-ce que tu arrives à passer derrière Non, je vous fais des plans de coupe. Vous allez voir comment on a mis, comment on a mis ces câbles derrière. Donc là, tout est, tout est bien, tout est bien, tout est bien passé. Sous la moquette, dans les, euh, dans les, dans les cloisons, plus rien ne se voit. Et euh, Roger Marc me disait ce matin, Valérie a un compas dans l'œil, donc elle voit tout. Alors, surtout dans une pièce comme ça, qui est vraiment euh, ben, désarticulée, enfin, il n'y a aucun, aucune dimension qui va avec les unes les autres. Ils sont vraiment ravis du résultat, et nous aussi, donc en termes de son, en termes d'image et en termes d'intégration. Voilà, euh, j'en ai fini maintenant. Je vous laisse avec... Euh, Mission Impossible, Fallout, et euh, des scènes sympas, un film que je vous recommande. Je voulais mettre 300 qui vient de sortir, mais euh, si, vous êtes, si vous regardez avec les enfants, ben, comme on est quand même une chaîne familiale, on ne va pas vous mettre avec des bras qui se coupent et tout ça. Donc, on vous laisse avec Mission Impossible, Fallout. Je vous souhaite une très bonne semaine, enfin, un très bon week-end d'abord. Je vous dis à très vite, à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye.